সো এটি কি বলা যায় যে যারা একাত্তরের পরে মারা গেলেন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এর সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী যারা আছেন তাদের কোনো সংস্রব কি ছিল বলে মনে হয়েছে কখনো স্বাধীনতা বিরোধী বলে কাকেদেরকে বলতে যাচ্ছেন যারা এখন ধরা যাক যে পলিটিক্যাল ফোর্স যারা আছে যারা মুক্তিযুদ্ধ সময় বিরোধীরা করছে এই ফোর্সের কোনো ইনভলভমেন্ট ওটার মধ্যে তো আমরা শুধু জামাত ইসলামী আছে আর তো এমন কিছু ভিজিবল কিছু নাই মানে মুসলিম গ্রুপটা আছে না মুসলিম লীগের কারো কোনো গ্রুপের কোনো কিছু আছে বলে আমার জানা ইরশাদ খুব উচ্চ অভিলাষী ছিলেন বা ক্ষমতা লিপসুষ্ঠিত ক্ষমতা দখল করেছেন যেহেতু মানে ইরশাদ কিভাবে দেখেছেন না ইরশাদ শেষের দিকে ডেফিনেটলি উচ্চাভিলেশী হয়েছে এবং হি গট এন অপরচুনিটি হি গট এন অপরচুনিটি ফর দি জি এজ এন অ্যাসাসিনেশন অ্যান্ড হি ইউজড ইট ফুললি ইন হিজ ফেভার এবং তারপরে সে ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করে দেন ম্যাক্সিমাম ফ্রিডম ফাইটার চলেই গেছে সুতরাং ইট ইজ ম্যাক্সিমাম জুনিয়র ফ্রিডম ফাইটার অফিসার্স অর দি সিনিয়র্স আর দ্য রিপ্যাটেড অফিসার্স সুতরাং সেইখানে হি ওয়াজ মোর কমফোর্টেবল অ্যাজ এ আর্মি চিফ and he said then this is the right time that we can take and we can recover this uh, uh, whatever the point of anger came ebong uni khomota dakhol korlen ebong nobochhor desh shashon korlen ebong sei shomoy tate apnara deshe gelen apnader tini niye gelen keno kibhabe gelen amar joddur mone pore je ami general ershad ebong tar tatkalin bandhabi jinat mosharof er ekti telephone conversation আমার হাতে এসেছিল বা আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সেটি আমি পরে পত্রিকায় প্রকাশও করেছি এবং সেখানে এ কথা তিনি জিনাতকে বলছিলেন যে আওয়ামী লীগকে সাইজ করবার জন্যে আপনাদেরকে তিনি দেশে নিয়ে গেছেন এবং নিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে একটু শক্তিশালী করবার চেষ্টা করেছেন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ সেখানে এই পার্টটা যদি আপনি খুব সম্ভব প্রথমে আমরা ফারুক তখন জেলে ছিল এরশাদের এরশাদের কাছে ডিএফআই জেলে এবং এরশাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশানে প্রেসিডেন্সিয়াল কোনো ভায়াবল ক্যান্ডিডেট নাই সেটার জন্য সে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশানে দাঁড়াবার জন্য আমি বলে বাইরে আমি বলেন আমার তো জানাবার দরকার নেই ফারুক আপনার কাছে আসে সুতরাং ফারুককে ছেড়ে দেন ফারুক প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান করবে ইট ইজ দ্য সেম তখন সে ফাইনালি ফারুককে ডিসাইডগুলো ছেড়ে দিবে এবং ফারুক প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান করে তাকে একটা রিকগনেশন দিল পাওয়া যায় তারপরে সে যেমন ফারুককে ছাড়া হয়েছে এবং ওর প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হলো রিকগনাইজ হলো তারপরে আমি বললাম যে এখন আমি আসতে পারি হ্যাঁ আমি গিয়ে ওনার সাথে কথা বললাম উনি বলল যে পলিটিক্যাল ইসেতে আমি করতে চাই পলিটিক্যাল পার্টি তখন উনি বলেছেন পলিটিক্যাল পার্টি করবে হ্যাঁ করতে পারো কিন্তু তোমরা পলিটিক্যাল পার্টি গিয়ে তোমাদের এটিকে তোমরা আওয়ামী লীগের এগেনস্টে এটা ব্যালেন্স করবে তো আমরা দেন আমি অযথা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই সুতরাং আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে পলিটিক্স করার সুযোগ দিলে পলিটিক্যাল পার্টি করলে আমি প্রত্যেকদিন আওয়ামী লীগের সাথে মারপিট করব ঠিক দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং আমি বলছি আওয়ামী লীগ আমার পিটে তে আসলে আমি পিটাটাকে অ্যাবজর্ভ করবো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য পলিটিক্স আমি কোনো অবস্থাতে আওয়ামী লীগের পিটাতে যাব না আর আওয়ামী লীগের যখন ক্রিটিসিজমের দরকার লাগলে আমি ক্রিটিসিজম করব যখন সাপোর্ট করার দরকার লাগে তখন আমি সাপোর্ট করব। তারপরে আমি পলিটিক্যাল পার্টি করলাম সুতরাং এই কথার উপরে ই করে ফ্রিডম পার্টি এবং এই কথার উপরে বলাতে দেন হি ইনডাইরেক্টলি ডিড নট অ্যালাউ দি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফ্রিডম পার্টি পার্টি ঠিকই করছি আমি ঠিকই গেছি পয়সা খরচা করছি কাউকে পত্রিকাও করেছিলেন আপনি দৈনিক মেল্লা হ্যাঁ একটা একটা পেপারও করেছি দৈনিক মেল্লা যে পলিটিক্যালি কাজে আসবে কিন্তু সেইখানে কোনো সহযোগিতা পায় নাই পত্রিকার মধ্যেও তো আপনার কোনো অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হতো না সেই হিসেবে সব দিক দিয়ে যেখানে পারছে কাট করে রাখছে তো ও মনে করে ওর একটাই আইডিয়া ছিল যে আমরা গেলে আওয়ামী লীগ ভয় পাবে এবং আমরাও যেহেতু আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের ফিফটিন তগার জড়িত সুতরাং আমরাও সবসময় আওয়ামী লীগের গালাতে থাকবো সুতরাং আমি বলে আমার গালায় বেড়তো কিছু না এখন কে খারাপ করছে তা কাজ করছে তাদের গালি খেতে সেখানে এসে সাহেবের সঙ্গে কি আপনাদের আর কোনো সক্ষতা বা বৈরিতা তৈরি হলো কিনা কোথাও না তারপরে রিলেশনের মধ্যে কোনো এনিমিটিও নাই কোনো ফ্রেন্ডলিনেসও নাই ওকে দেন এরশাদের পতন এবং বিএনপির ক্ষমতায় আসা বেগম জিয়ার সঙ্গে এই সময়টাতে আপনারা কিভাবে কাটলো আপনাদের বেগম জিয়ার সঙ্গে মুভমেন্ট অফকোর্স বেগম জিয়ার শেখ হাসিনা একসাথেই মুভমেন্ট করেছে মুভমেন্টের পরে অটোমেটিক রিয়াকশানে যাবে 
so they are all in the high spirit amali khomota ashbe na bnp khomota ashbe so election e ja howar oder ki gache but normally bnp er sathe jogajog chilo rokha korchi to election ora ekrai korbe sutran kore election korlo election kore ora khomota aslo so khomota ashar pore tar pore amader second by that time আমিও কিছুটা সময় প্রয়োজন যে ফ্রিডম পার্টি কিছুটা অর্গানাইজ হোক তারপরে ফ্রিডম পার্টি বেশি অর্গানাইজ হতে পারলো না তারপরে আমরা ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স করলাম যেখানে খন্দকর মোস্তাক আনোয়ার জাহিদুর আরও কয়েকটা পার্টি মিলে করা হলো এরপরে আমরা কথা বললাম খালেদা জিয়ার সাথে যে নেক্সট ইলেকশানে ইফ উই ক্যান জয়েন এজ এন অ্যালায়েন্স নাইনটি সিক্স এর she agreed je ha thik ache ekhon amra alliance korte hobe tanale bhobishyote oshubidha hote pare tar pray bolo je ei tokhon ami bollam je dekhen ei pare election is very important ei pare bnp aste gele ekla difficult ache amole go aste pare jehetu ershad ke apni je bhabe byabohar korechen sutrang ershad oi rager jonno jodi amole gre support dey then amole might have an upper hand তো সেইখানে আপনি যদি একটা গ্রুপিং অ্যালায়েন্স তৈরি করেন তাহলে ইউ উইল বি বেটার অফ উনি বলেন হ্যাঁ আমি এটা বুঝতে পেরেছি এবং আমার নেব এখানে কথার সাথে আনোয়ার জাহিদ সাহেবও আমার সাথে ছিলেন তারপরে চলে আসার কিছুদিন পরে উনি আনোয়ার জাহিদ সাহেবকে আলাদা ডেকে আনোয়ার জাহিদকে রিকোয়েস্ট করছেন না আমি ফ্রিডম পার্টি কনর রশিদকে সাথে নিলে আমাকে আওয়ামী লীগের সাথে আমার একটা আলাদা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় তো এইটাতে আমি এই মুহূর্তে আমি যেতে চাই না আপনি চলে আসেন আমাদের সাথে পার্সোনালি হ্যাঁ আনোয়ার জাহিদ যখন বলেন আমাকে তখন আমি বলি ঠিক আছে আপনার চান্স দিছে আপনি যান কোনো অসুবিধা নেই তো সেইখানে ওদের সবসময় বিট্রে করেছে এবং আমি তখন ডিসাইড করলাম যে না আমি একলা হলুপ ইলেকশন করব এবং জামাতকে নেওয়ার কথা ছিল জামাতও বললো যে আমরাও একলা ইলেকশন করব। অন্তত ইলেকশন করে বিএনপির তো কিছু সিট লস হবে আর যদি আওয়ামী লীগ চলেই আসে চলে আসুক দেখা যাক কি করে পনেরোই ফেব্রুয়ারি ইলেকশন আপনি অংশ নিয়েছিলেন এবং বিজয়ী হয়েছিলেন সম্ভবত যেটা পনেরো দিনের এক মাসের এক মাসে যেটা হ্যাঁ যেটা হ্যাঁ ওইটাতে আমি অংশ নিয়েছিলাম ওইটাতে আমি একাই পার্লামেন্টের অপোজিশন বাকি টু নাইনটি নাইন তো বিএনপি অংশ নিয়েছিল হ্যাঁ নিয়েছিল খন্দকার মান্নান অ্যান্ড মেজর হুদা দেওয়ার যে এমপি তো সেইখানে হ্যাঁ আমি একলা হলো সেখানেও একটা ঘটনা আছে যে যখন এরশাদকে রিমুভ করার জন্য মুভমেন্ট হয় আন্দোলন হয় তখন যখন ডিমান্ড আসলো যে না ইলেকশান ভাইস প্রেসিডেন্ট মহদুদের হাতে ইলেকশান মানে না এটা নিউট্রাল গভর্নমেন্ট চাই তখন এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ইটা আসলো ডিমান্ডটা তখনই আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিলাম যে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের যে ডিমান্ড ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট বরঞ্চ আমার দেশে যদি রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে ভবিষ্যতের সমস্ত ইলেকশনগুলো একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের আন্ডারেই হওয়া উচিত সেটা বলার জন্য আমাকে বিএনপি অনেক ক্রিটিসাইজ করছে তুমি এই কথা বলতে গেলে কেন আমি বলে কেন এটা খারাপ কি বলছি বলে ভবিষ্যতে আমরা ক্ষমতা আসতে তার ইলেকশান দিতে পারবো না ইন্টারিম লাগবে আমি বলে ভবিষ্যতে ইলেকশন করতে গেলে ইন্টারিমে আসতে হবে I told them, I told the Saifir Rahman also. I said, Bovish to Kortegli election, he entered me as to be elected. Chiyanubbhi election holo, Aavali Khamata Aslo, Aapna Dirbhi Uthe, Mamla holo. Aapna ka se ki mone hai, jay Mamla ta, jah hoya se Mamla to, Aakon, Dekhen Mamla ta, Pana Aapne jayde kub shortly, Dui tiri minute er moun thek to pole na maake. Mamla ta holo, it is absolutely a wrong trial. If you read the Fifth Amendment, there is two things. One is the presidential ordinance. Another is the constitutional amendment. Constitutional amendment is the fifth amendment which Zia has done. Already Adalot High Court bullets as a fifth amendment to Obito. Judio City Appellate Division at Sakono Omiwanshi. Fifth amendment Obido. Fifth amendment to the Obido High. Tina. তাহলে শুধু আমরা না তো এটা খন্দকার মোস্তাক থেকে নিয়ে ফিফথ আমরা যে দিন জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হয় না এই পর্যন্ত সব কিছু ইললিগাল 
যদি ফিফথ ফেব্রুয়ারি না হয় তাহলে ফিফটিন্থ অগাস্ট থেকে নিয়ে জিয়া ইলেকশন করে যেদিন প্রেসিডেন্ট হয়েছে এই পিরিয়ডে এভরিথিং ইজ রং ফর দ্যাট এভরিবডি শুড বি হ্যাংড তাই না সুতরাং মামলা যেটা করা হয়েছে সেটা অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশনাল যেটা আছে দ্যাট অ্যামেন্ডমেন্ট এটাকে অবৈধ বলাটাও এটা ইজ এ সাম সর্ট অফ পলিটিক্যাল ড্রামা পার্লামেন্ট আসবে আপনি যদি বলেন যে না এটা ই ওই ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট যদি অবৈধ হয় তো এখন যে গভর্নমেন্ট আছে এখন যেটা অ্যামেন্ডমেন্ট হবে হ্যাঁ না এই অর্ডিনেন্সগুলোর কাজগুলো সবগুলো ধারাবাহিকতার জন্য তাহলে এই অ্যামেন্ডমেন্টগুলো তো অবৈধ হবে অবৈধ হলে তাহলে এখন যারা আছে ক্ষমতায় যারা দেশ চালাচ্ছে তাদেরও সবাই হ্যাং হওয়া উচিত আপনাদের তো মনে হয়েছে যে ছিয়ানব্বই তা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবার পরে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এরকম মামলা বা এই মামলাকে আপনাদের মোকাবেলা করতে হবে সেই ধারণা তো আগের থেকে ছিল বোধ হয় হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আসলে এটি কোয়াইট ন্যাচারাল যে শেখ হাসিনা আমরা ওর যেটা ইমোশনাল ফ্যাক্টর যে ইমোশনাল ফ্যাক্টর সেটার জন্য আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা ভেঞ্জিয়ান্স আসবে আপনি ওনার এই ইমোশনাল ফ্যাক্টরটাকে কীভাবে দেখেন সেই ইমোশনাল ফ্যাক্টরটা দেখেন একটা মেয়ে হিসাবে পুরো ফ্যামিলি রূপে যখন একটা এরকম ধরনের ঘটনা হয় অবশ্যই সাইকোলজিক্যালি সি হ্যাড টু বি ডিস্টার্বড সুতরাং সেই জন্য ওকে মাফ করা যেতে পারে কিন্তু আবার যখন পলিটিক্যাল গেমে আসবে এবং পলিটিক্যাল পাওয়ারে আসবে প্রাইম মিনিস্টার হবে এবং ভবিষ্যতেও আবার প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার জন্য চান্স আছে বা চেষ্টা করবে তখন তাকে ইমোশনের সাথে পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটাও দেখা উচিত দ্যাট ইজ দ্য ম্যাচুরিটি অব দ্য পলিটিশিয়ান্স সেইখানে যদি শুধু ভেঞ্জিয়ান্সটা প্রায়োরিটি পায় দেন ইট ইজ রং তো সি গিভেন দ্য প্রায়োরিটি টু দ্য ভেঞ্জিয়ান্স বিশেষ করে আমাকে পায় নাই সুতরাং আমার ওয়াইফের সাথে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাট ইজ আনজাস্টিফায়েবল বট হাফার হাসি না আই ক্যান সি ইট ইজ ওকে বিকজ ওরও মা ভাই বোন ছিল ঠিক আছে সুতরাং এর জন্য আমি ওরে বলতে পারতেছি না ইট ইজ আনজাস্টিফাইড বাট অন হিউমানিটি ইন কনসিডারেশন ইট ইজ আনজাস্টিফাইড ইট ইজ ইন্টেনশনাল ফর আওয়ার্স ওয়ান ওয়াজ এ মিস্টেক অর ইট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট বাট ফর মাই ওয়াইফ দ্যাট ইজ অ্যাবসলুটলি ইন্টেনশনাল বট সেইখানে প্রশ্ন আসে যে দ্য মোস্ট স্যাড পার্ট অফ ইট দ্যাট খালেদা জি অ্যান্ড বিএনপি ডিড নট সে এন ওয়ার্ড the biggest you know was the opportunist group who took all the benefit on our name and she did not feel like saying even one word je na eta kora uchit na kyu ko bole thaken je aawami league to shesh porjonto mamla ta shesh korlo na mane khub jodi vindictive hoto to tahole to eta short trial kore mamla mane apnader shasti diye dite parto হ্যাঁ পারতো এখন যদি আমলিক যদি মনে করে যে এদেরকে ভিতরে বন্ধ রাখিয়া এইটাও একটা ড্রামা করে ওরা পলিটিক্যাল বেনিফিট নিবে সেটাও ওদের মাথার মধ্যে আসতে পারে কিন্তু কথা হলো যে এই ড্রামাতে বাংলাদেশের জনগণের কি লোকসান হচ্ছে আর কি উন্নতি হচ্ছে আওয়ামী লীগের পরে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো বিএনপির পাঁচ বছরকে কীভাবে দেখবেন এবং সেখানে খুব সংক্ষেপে আপনি এক দেড় মিনিটের মধ্যে যদি বলেন এবং সেখানে বিএনপি যেদিনই ক্ষমতায় আসছে এখানে তিনটে ক্যারেক্টার যদি দেখি একদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা তার বাবা মা ভাই বোন সব সপরিবারে নিহত হয়েছেন বোন নয় অবশ্য অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরাও অন্যদিকে বেগম জিয়া তার স্বামীকে হারিয়েছেন তারেক রহমান তার বাবাকে হারিয়েছেন আরাফাত রহমান তার বাবাকে হারিয়েছেন তাদেরকে তাদের যেভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন দেশ পরিচালনার সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক ছিল সেটিকে আপনি কিভাবে বলেন দেখেন তাদের দেশ পরিচালনায় যখনই টু থার্ড মেজরিটি পাইছে তখনই আমার ধারণা আছে এটা টু থার্ড এর টু থার্ড লুট হবে এবার বাংলাদেশ দ্যাট ওয়াজ মাই পার্সোনাল ফিলিং প্রথমবার যা দেখছি তো এটাই আমার ধারণা ছিল আর সেখানে এসে হ্যাঁ মিসেস জিয়ার জন্য স্বামী গেছে তো আমার মনে হয় না স্বামীর জন্য কেউ অত কাঁদে বা একদম সাইকোলজিক্যালি ব্রেকডাউন হয় অথবা বউর জন্য কেউ অত কাঁদে আর একদম সাইকোলজিক্যালি ব্রেকডাউন হয় তাই না অনেক সময় মানুষের ফ্যামিলিতে ভালো না বললে খুশি হইতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তারেক রহমান আর আরাফত রহমান ওদের জন্য বাপ মারা গেছে 
তো ওদের যেন ওরা সাইকোলজিক্যালি সেম পর্যায়ে আছে যেটা হাসিনা আছে এবং তার এক আছে কারণ তাদের জন্য বাপ মারা গেছে সে ছেলে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে এইটাই ডিফারেন্স তা নাহলে দেয়ার সাইকোলজিক্যাল সিচুয়েশন ইজ অলমোস্ট ইন দ্য সেম ফুটিং এবং সেইখানেই ফিয়ার ইজ তারেক দ্য তারেক উইথ দ্যাট সাইকোলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড হোয়াট হি হ্যাজ ডান ডিউরিং দিস লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স হি হ্যাজ হি উইল বি মোর ডেঞ্জারাস টু দ্য ন্যাশন অ্যান্ড পলিটিক্স unless he rectifies himself what he is going through now if he learns a lesson that this sort of activities has no benefit if he built up his maturity and uh, then if he thinks that no we have to think different we have to start a fresh and we have to start a new way of national interest and the past should be for forgotten and forgiven and even amali if they also think the past enough is enough it should be forgotten it should be forgiven and we, we all should start a new and that is for the new start best, best interest new of the country start kotha bollen 11 january er poto poribortan eti niye onek itibachok manobhav ache ebong ekhane jehetu er pechone সামরিক বাহিনীর বেছে নানা ধরনের প্রশ্ন এখানে আছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় এই পরিবর্তন এবং যেভাবে দেশ চলছে এই গত কয়েক মাসে তাতে কি মনে হচ্ছে এটা ভবিষ্যৎটা কি মনে হয় দেখেন যে পট পরিবর্তন বর্তমানে হয়েছে যেভাবে সিচুয়েশন ছিল এবং যেভাবে সিচুয়েশনকে নেওয়া হয়েছে এটার কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না কারণ এই কিছুদিনের ঘটনা ইলেকশানকে নিয়ে যে মুভমেন্ট আওয়ামী লীগের মুভমেন্ট দেন বিএনপির যে ব্যবহার ওটার মধ্য দিয়ে আপনার কতগুলো জিনিস যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখতে হবে বিএনপি টু থার্ড মেজরিটি পেয়েছে আওয়ামী লীগ ইজ গন এক্সট্রিমলি ডাউন হুইচ ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল টু আওয়ামী লীগ আচ্ছা এখন নতুন ইলেকশানে আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করতে আসবে নোয়িং ফুললি ওয়েল ইট উইল বি এ টোটাল ফেলিওর ফর দেয়ার পার্ট সুতরাং সেই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কেন পার্টিসিপেট করবে ইলেকশানে ফর দ্যাম মুভমেন্ট ইজ বেটার আর আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা এক্সপার্টিজ আছে যেটা হলো এজিটেশনাল পলিটিক্স মুভমেন্ট ওরিয়েন্টেড পলিটিক্স এবং সেটা ফর্টি সেভেনের পরের থেকে করে আসছে এবং সেভেন্টি ফাইভের পরের থেকে করে আসছে তো ওদেরকে আপনার এইটার থেকে সরানো যায় না দে ওরা মনে করে এইটাই হলো ওদের বেসিক পলিটিক্যাল স্ট্রেংথ সুতরাং ওরা এমন একটা সিচুয়েশনে ওরা ইলেকশানে কেন পার্টিসিপেট করবে এবং ওদের যেটা কথা হলো সেটা একদিক হলো করাপশন হুইচ শুড বি ট্যাকল কান্ট্রি ক্যান নট গো লাইক দিস তারপরে ইলেকশানে ইকুয়াল ফুড এখন ইকুয়াল ফুটিংয়ের জন্য এবারের ইলেকশানে আসলো আপনার এরশাদকে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা হলো বিএনপি এরশাদকে চাইছে ওদের সাথে জাতীয় আওয়ামী লীগ এরশাদকে চাইছে ওদের সাথে সুতরাং প্রথম এরশাদ বিএনপির সাথে 